Hello friends, welcome to the class. We are in English. The Snake and the Mirror in the chapter. We are in the question and answer session. We are in the first question. First question. What was the topic that came for the discussion between the doctor and his friends? That doctor and his friends in Tamil church came to the discussion. What was the topic of that discussion? What was the topic? Snake ever coiled itself round any part of your body was the topic. எப்படுங்களும் நீங்கள் செரியிரத்தில் ஒரு பாம்பு சுட்டி வரின்னுட்டும் அதா இருந்து அட் டிஸ்கச்சின்டே topic நான் பரையின்ன. What does the expression a full-blooded cobra suggest? Full-blooded cobra நல் expression கொண்டு ஆ பிரைசு கொண்டு எந்த ஆன ரைட்டர் உத்தேசிக்கின்னே? The cobra was very poisonous, enthusiastic and ready for strong attack. Cobra நல்ல வெஷமல்ல ஒரு பாம்பா இருந்து. அது போல் தென்ன அது பயங்கர பிரச்சிரிப்போடு உடிருந்து. அது இது பயங்கர energetic ஐருந்து. அது போல் தென்ன ஒரு attackனே ready ஐட்டும் நின்னிருந்து. மூன்ன காரிங்கள் அண்ண பரைந்து உன்னு poisonous ஆன இரண்டாம்து enthusiastic ஆன third one ready for a strong attack. Third question and the other sound was a familiar one. What was the sound? A sound by anger is familiar. I know by the time I know in the day I know a shop them. A room like a girl but they have in them cake are the end in the shop the illegal or the colleague in the shop the other one to the end in the end of the mother. It was the sound made by rats. Illegal and dark in the shop the man and Anna at the end of the day. In those days, I was a great admirer of beauty. Pick out the phrases and expression from the story to justify the statement. That is why I am a doctor. 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 First one and that to make by presence felt in end is on it him out of a re can wind it parting looks straight and neat parting the one I'm a day number to give a kill a day a day and a parting the barrier other by ingress straight to me to my own watch a little jig on a copper really Adana in making myself look handsome yan and the ten every by me a little gentleman look like I'm a date the barrel yeah then I'm making myself look handsome shave daily and grow a thin mustache and the bar in the end them shave him other bullet and you put him is him and make you many in the bar in no always keep an attractive smile a poor man demo get the agar sugar my or chd in it or to end down it okay on a in the you see that leather phrases you see that leather at the hammer you sound that you are other than I don't know but I am in the writer you see that love words what are the two important and earth-shaking decisions that the doctor takes while looking into the mirror? Kannadi no kita, our doctor did the item important to earth-shaking. Earth-shaking the one and the paid pick in the net to pick in the no kapa really. That's the other earth-shaking decision. The worry about Supradana my decision and the air no. He will shave daily and always keep an attractive smile on his face. That's the same in them shave jim. That's the other way. I need to tell you everything on a bowl. I do attractive. I love this my. அதையத்தின்னே மகத்தின்டாயிருக்கியும் நல்லுரி சிரி என்டாயிருக்கியும் என்னான அதையம் இடுத்த டிசிச்சின் Again came that noise from about did the doctor pay much attention to the noise why? Pinne madha a shabdham vendam vandhu mughali nenna. Doctor adhina adhyavshim shraddha kodutthi irunno. Pay attention na parna enda adhi shraddhi chi irunno na anna chojikkinne. No he didn't pay much attention as he was used to hear such noises made by the rats. Adhiham adhigam shraddha yonna kodutthi illa. Karana adhiham ennu kekkinna shabdhangal ayirunno eligal odi kalikkinna dinde. Adhu gondda thenne adhigam shraddhi chi illa na anna parayinna. What kind of a woman does the doctor want to marry? Why? Why do you want to marry a doctor? Why do you want to marry a doctor? Why do you want to marry a doctor? The doctor wanted to marry a fat lady doctor having plenty of money and good medical practice. She should be so fat that uh, she should not be able to run after him and catch him. Doctor ke engen tu ba engen tu bari ane beranda bar nado nalla thadi lori lady doctor beranam lady doctor thadi lada matra maya pora nalla beranam paisa kari ma awanam ale dani gayu ma awanam adu bolat tenen nalla lori medical practitioner awanam ada ida ati awasan terakkal lori doctor awanam nana parain ay endina thadi lada awanam tu beranda ay thadi inda ay kerjanya doctor endengilu kairinggal opici kerjanya ale endengilu makai Kaya-kaya itu cedih juga ni, alah deh tetenye pinna alah oda ano, deh tetenye pedikya ano, pati lla. Adu guna ana, indah parna deh bayar ya, tadi ulur beriti awanamana doktor parain ada. 
ഹൗ ഡിഡ് ദ ഡോക്ടർ റിയാക്ട് വെൻ ദ സ്നേക്ക് ലാൻഡഡ് ഓൺ ഹിം ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്തത് ആ പാമ്പ് അവരുടെ മേത്ത് വന്ന് മേത്ത് കയറിയപ്പോൾ ഹി ഡിഡിൻ ജമ്പ് ട്രെമ്പിൾ ഓ ക്രൈ ഹി വാസ് ടേൺ ഇൻ ടു എ സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ഡിഡിൻ ഈവൻ മോ ഒന്ന് അനങ്ങോ കരയോ ട്രെമ്പിളിയോ വരയ്ക്കോ ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരു കല്ലായി മാറിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും നീങ്ങാൻ പോലും പറ്റിയിരുന്നില്ല അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റിയിരുന്നില്ല Why did the doctor sit in the chair like his stone image in the flesh? എന്തു കൊണ്ടാണ് ആ ഡോക്ടർ ആ ചെയറിൽ തന്നെ ഇരുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഈ സ്റ്റോൺ ഇമേജ് ഇൻ ദ ഫ്ലഷ് ഒരു കൽപ്രതിമ പോലെ അദ്ദേഹം ആ കസേരയിൽ തന്നെ ഇരുന്നു പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അനങ്ങാനോ ഒന്നും പറ്റിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലൈക്ക് ഈ സ്റ്റോൺ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് റീസൺ ആണ് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹി വാസ് ടു മച്ച് ഫ്രൈറ്റൺ ആൻഡ് സോ ഹി സാറ്റ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ ഇമേജ് ഇൻ ഫ്ലഷ് അദ്ദേഹം വളരെയധികം പേടിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് അനങ്ങാനോ ഒന്ന് ഒന്ന് ഓളിയിടാനോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയിരുന്നില്ല ആ പാമ്പ് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേത്ത് കയറുന്ന അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് പെട്ടെന്ന് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ അത്ര അധികം പേടിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അനങ്ങാണ്ട് ഒരു സ്റ്റോൺ ഇമേജ് പോലെ ഇരുന്നിരുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ സ്നേക്ക് ഈസ് കമ്പയർ ടു ത്രീ ഓബ്ജെക്ട്സ് വാട്ട് ആർ ദി ആ സ്റ്റോറിയിൽ ആ പാമ്പിനെ മൂന്ന് ഒബ്ജക്ട്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് പോലെയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ എ റബ്ബർ ട്യൂബ് ആ പാമ്പ് ആ നിലത്തേക്ക് വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു റബ്ബർ ട്യൂബ് നിലത്ത് വീണ പോലെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ റബ്ബർ ട്യൂബ് എത്തിക് എത്തിക് ലെഡൻ റോഡ് എത്തിക് ലെഡൻ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വണ്ണമുള്ളൊരു കമ്പി അല്ലേ ബലമുള്ളൊരു കമ്പി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേത്ത് വന്ന് ചുറ്റുന്നത് പോലെ തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ പാമ്പ് ആ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ കോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥേനെയാണ് പറയുന്നത് എത്തിക് ലെഡ് ആൻഡ് റോഡ് അത്ര ബലമുള്ളൊരു കമ്പി കൈമ വന്നിങ്ങനെ ചുറ്റി വലിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു തേർഡ് വൺ എന്താ എ റോഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ വയർ വട്ട് ഹാപ്പൻ വെൻ ദ ഡോക്ടർ വാസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഹിസ് ചെയർ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെയറിലിരിക്കുമ്പോൾ റൂമിൽ വന്ന് ചെയറിലിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ലെസ്സണിൽ കണ്ടതാണ് ആ ചെയറിലിരുന്നപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായത് ഈ സ്നേ ക്രിഗൾ ഓവർ ദി ബാക്ക് ഓഫ് ഹിസ് ചെയർ ആൻഡ് ലാൻഡഡ് ഓൺ ഹിസ് ഷോൾഡർ ആൻഡ് കോയിൽഡ് അറൗണ്ട് ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ആം എബവ് എൽബോ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു സ്നേക്ക് റിഗിൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴഞ്ഞിറങ്ങുക എന്ന് പറയില്ലേ അതിനെയാണ് റിഗിൾഡ് എന്ന് പറയുക ഈ വളഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞല്ലേ പാമ്പ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് റിഗിൾ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു സ്നേക്ക് ഒരു പാമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെയറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ എഴഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ മുകളിൽ അതായത് തോളിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി ഇടത്തെ കൈൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കോയിൽ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ചുറ്റിൽ എന്നാണ് കോയിൽ ചെയ്തെന്ന് പറയുക അങ്ങനെ കോയിൽ ചെയ്ത് ഇരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വൈ ഡിഡ് ദ ഡോക്ടർ സിറ്റ് ഇൻ ദ ചെയർ ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ ഇമേജ് ഇൻ ദ ഫ്ലഷ് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കൽപ്രതിമ പോലെ ആ ഡോക്ടർ ഇരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെയറിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്റ്റോൺ ഇമേജ് ലൈക്ക് ഈ സ്റ്റോൺ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചോരയും നേരുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ കല്ല് പോലെ ഇരുന്നു എന്ന് പറയില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ ഹി വാസ് ടു മച്ച് ഫ്രൈറ്റൺ ആൻഡ് സോ ഹി സാറ്റ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ ഇമേജ് ഇൻ ദ ഫ്ലഷ് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായി പേടിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കൽപ്രതിമ കണക്കെ അനങ്ങാതെ ഇരുന്നു പോയത് എന്നാണ് ആൻസർ പറയുന്നത് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ സ്നേക്ക് ഈസ് കമ്പയർ ടു ത്രീ ഒബ്ജെക്ട്സ് വാട്ട് ആർ ദി സ്റ്റോറിയിൽ സ്നേക്കിനെ മൂന്ന് ഒബ്ജെക്ട്സുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഒബ്ജെക്ട്സ് എ റബർ ട്യൂബ് എ തിക് ലെഡൻ റോഡ് എ റോഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ വയർ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു റബ്ബർ ട്യൂബ് എപ്പോഴാണ് റബ്ബർ ട്യൂബ് എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യണേ അദ്ദേഹം റൂമിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു റബ്ബർ ട്യൂബ് നിലത്ത് വീണ പോലെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതെപ്പോഴാണ് ആ പാമ്പ് നിലത്ത് വീണപ്പോഴാണ് ആ റബ്ബർ ട്യൂബിൻ്റെ ശബ്ദം
ഒരു ബോധമില്ലാത്ത ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും സ്റ്റുപ്പിഡായ ഡോക്ടർ ആണെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് തോന്നിയത് ദ സ്നേക്ക് കുഡ് ബൈറ്റ് ഹിം തോ ഹി വാസ് എ ഡോക്ടർ ഹി ഡോൺ ഹാഡ് എനി മെഡിസിൻ ഫോർ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് വിത്ത് ഹിം സോ ഹി തോട്ട് ദാറ്റ് ഹി വാസ് എ സ്റ്റുപ്പിഡ് ഡോക്ടർ ആ പാമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് കടിച്ചിരുന്നു അയാളൊരു ഡോക്ടറായിട്ട് പോലും അയാളുടെ കയ്യിൽ പാമ്പ് കടിക്കുള്ള മരുന്നുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് തോന്നിയത് അയാളൊരു സ്റ്റുപ്പിഡ് ഡോക്ടർ ആണെന്ന് അല്ലെ പാമ്പ് ഇങ്ങനെ പത്തി വിരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈമ നിൽക്കുകയാണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കൊത്താം അങ്ങ് എങ്ങാനും കൊത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാനൊരു മരുന്ന് പോലും ഡോക്ടറായിട്ട് പോലും അയാളുടെ കയ്യിലില്ലല്ലോ എന്ന് അയാൾ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് തന്നെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റുപ്പിഡായ ഡോക്ടറായിട്ട് തോന്നിയത് ഐ വാസ് സഡൻലി എ മാൻ ഓഫ് ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡോക്ടർ മീൻ ബൈ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഞാനൊരു ചോരയും നീരുമുള്ള മനുഷ്യനായി മാറി എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ദ വാസ് എ ഡോ ആൻഡ് ഹി കുഡ് ഗെറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഗോ ഒരു ഡോറ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡോറിൽ കൂടെ പുറത്ത് കിടന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകാമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് ഹി വാസ് എ മാൻ ഓഫ് ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് എന്ന് തോന്നിയത് ഡിഡ് ദ ഡോക്ടർ റൺ ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹൗസ് ഡിഡ് ദ സ്നേക്ക് ഹാം ദ ഡോക്ടർ വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയത് ആ സ്നേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഹാനി വരുത്തിയിരുന്നു ഹാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഹാനി വരുത്തിയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദ ഡോക്ടർ വാസ് സോ ഈഗർ ടു ഷെയർ വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻ വിത്ത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഹി ഓൾസോ വാണ്ടഡ് ടു ടേക്ക് എ ബാത്ത് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഹിസ് ഡേർട്ടി ക്ലോത്ത്സ് ഹി വാസ് ഹാപ്പി ദാറ്റ് ദ സ്നേക്ക് ഡിഡിൻ ഹാം ഹിം ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എൻജോയിങ് ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദ മിറർ ഡോക്ടർ ഭയങ്കര ായിരുന്നു ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടുമുട്ടാനും ഈ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനും അദ്ദേഹത്തിനൊന്ന് കുളിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പാമ്പൊക്കെ ചുറ്റി വരഞ്ഞതാണ് മേത്തൊക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് കുളിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഇട്ട ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറണമെന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹി വാസ് ഹാപ്പി എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ പാമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒരു ഉപദ്രവം ചെയ്തില്ല അത് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബം നോക്കി കണ്ണാടയിൽ നോക്കി ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു അത് അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ദ തീഫ് ഹാഡ് ലൈഫ് ബിഹൈൻഡ് വൺ തിങ് ആസ് എ ഫൈനൽ ഇൻസൾട്ട് വാട്ട് വാസ് ദ ഇൻസൾട്ട് ആ കള്ളൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിൽ എല്ലാതും കൊണ്ടുപോയി ഒരു സാധനം ഒഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നു ആ സാധനം എന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഇൻസൾട്ടായിട്ട് തോന്നിയത് ദ തീഫ് ലെഫ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേർട്ടി വേസ്റ്റ് ദ ഡോക്ടർ ഫെൽഡ് ലൈക്ക് എൻ ഇൻസൾട്ട് ടു ഹിസ് സെൻസ് ഓഫ് ക്ലെൻലിനെസ് തീഫ് എന്താണ് അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയത് ആ കള്ളൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെനിയൻ അല്ലെ ആ ഡോക്ടർ ഇട്ടിരുന്ന ബെനിയൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആ റൂമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ആ ബെനിയൻ മാത്രം അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയ ഡോക്ടർക്ക് അത് ഒരു ഇൻസൾട്ടായി തോന്നി അദ്ദേഹം അത്രയും വൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആ ബെനിയൻ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയത് അപ്പോൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ ആ ക്ലെൻലിനെസിൻ്റെ സെൻസിന് ഡോക്ടറുടെ വൃത്തിക്ക് അതൊരു അപമാനമായി ഡോക്ടർക്ക് തോന്നി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ് ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു